سایت اینترنتی ایران فیلم با افتخار تقدیم می کند. اندوستان تاریخ گواه است که در این سرزمین حکومت های زیادی با خون به سمر رسیدن از سال 2011 خیلی ها بارها به هندوستان حمله کردند و این گلستان رو زیر لگت هاشون له کردند بعدها در سال 1150 مغولان وارد شدند کسانی که در این سرزمین موندن بهش عشق ورزیدن و نوازشش کردند حکومت مغولان با بهادر خان آغاز شد و بعد از همایون به اکبر رسید کسی که در حکومت مغولان مقامی بالاتر از دیگران داشت جلال الدین محمد اکبر تنها پادشاه سلسله مغول بود که در سرزمین هندوستان در راجپوتانا در یک خانواده هندو متولد شده بود در گوشه دیگه از همون راجپوتانا شاهزاده خانم جدا پا به این دنیا گذاشت در امر پدر او راجا برمل بود و مادرش رانی پرماواتی اونا همسر جودا رو در همون کودکی راج کمار عجبگر رتن سینگ تعیین کردن مردم راجپوت از همون کودکی آماده رزم می شدن. تا بتونن از خانواده، خانه و سرزمینشون دفاع کنن من سینگ سینجا ملبارو بگیرش و در بین آنها یک مبارزه واقعی بود راچ کمار سوجامل برادر خونده ی جودا سوجامل جدا رو مثل خواهر واقعی خودش دوست داشت ورچه جودا میخواست انجام دار دوباره میتونی درستش کنی بعد از مرگ پدر سوجامل حکومت آمر به راجا بارمل رسید 
و از اون زمان سجامل تنها شد چون سرنوشتونو از سرزمینش آمر دور کرد درست همونطور که سرنوشت راجکماری جدار هم از دنیای بزرگان راجپوت جدا کرد و حالا سال 1555 سالی که درست بعد از مرگ ناگهانی پادشاه همایون پایه های حکومت مغلان به نرس افتاد رجاهیمو با استفاده از این موقعیت دهدی رو تصرف کرد بعد جنگ آغاز شد جنگ پانی پرس. یک طرف رجاهیمو بود کسی که جنگ جیانش بسیار مجهزتر از جنگ جیان مغل بود و طرف دیگه برم خان سردار وفادار پادشاه که جلال دین سیزده ساله بی تجربه رو آموزش میده شما باید با قدرت وارد میدان بشید فقط قدرت، سب و بردباری انسان رو در جنگ زنده نگه میداره من برام خان وفادار به حکومت مغلان امروز یک بار دیگه به شما یادآوری می کنم که سرنوشت مغلان به شما بستگی داره جلال الدین تا آخرین لحظه زندگی در قلب پدر فقید شما فقط یک آرزو بود به اتزاز در اومدن پرچم مغلان در تمام هندوستان انشالله اون آرزو رو شما برآورده کنید سوز رعیت جلال الدین محمد زنده با زنده با شا جلال الدین زنده با آماده آخرین نبر آماده اگه ما بتونیم راجا هیمو رو بکشیم در لشکر اونا هر جو مرج بشه به دقت نگاه کنید زیر کلا خودی که بر سر داره فقط چشماش دیده میشه یکی از سیر اندازای ما باید چشماشو نشونه بگیره سربازان پیاده سوار نظام حمله
سرور عالی مقام امروز برای اولین بار شمشیرتون از غلافش بیرون بیارید با بریدن سر این خائن نافرمان حکم ادام و اجرا کنید وضع اون از یک مرده هم بدتر خان بابا من چطوری میتونم این کارو بکنم؟ با نبریدن سر این شما به ارتشتون پیام بدی میدین جان پنا دیگه هیچ کس شما را حاکم واقعی نمیدونه کاریو که من میگم انجام بدین سپاییان سپاییان جان بر کف مغالان ما هم مثل نیاکان پادشاه ما جلال الدین محمد حکم ادام دشمن رو اجرا کردیم عمر و اقبال پادشاه جوان بلند با عمرشون بلند با به این ترتیب برم خان جلال الدین محمد رو جانشین پدر کرد در فشت سال برم خان برای تسلل بر کل هندوستان به حاکمان همسایه و ایالتهای دیگه به نام جلال الدین محمد پیام فرستاد. از سوی پادشاه مغال جلال الدین محمد فرمان داده می شود که تا یک ماه دیگر حکومت خود را با ارتش و خزانه تحویل سلطنت مغل دهید و نسبت به حکومت مغلان وفادار باشید همچنین انبال و دیگر املاک خود را تحویل دهید و اگر سر باز دارید یعنی به فرمان پادشاه عمل نکرده اید و مورد خشم جلال الدین بزرگ قرار خواهید گرفت این نافرمانی غیر قابل گذشت بوده و جرم محسوب خواهد شد و مجرم همراه فرمان بردارانش نابود خواهد شد امزا پادشاه هندوستان جلال الدین محمد برید به پادشاه اسمون بگید با فرمان روایی مونو نمیدید راشفورت به شنیدن حرف زور عادت نداره ما کمی فرصت میخواییم من میپذیرم ولی ما هم شرایطی داریم ما عجب گر نمیدیم اینا رو بندسید بیرون آمده برای حمله مقدمات کار انجام شده خان بابا جلال ارتش مغل به انتظار فرمان شما است ما به اونا آخری مرتب رو برای سلط دادیم شخصی خان بله جان بنا به آخرین پیام ما جواب رد
بالا سرور بزرگوارم باید سر این نافرمان از تنش جدا کنید من به این مد رحم میکنم و میزنم زنده بمونه زدن سر اون برای من خوشایم نیست گستاخی من رو ببخشید جام پنا ولی به عنوان یک خادم وفادارتون همون کاری رو میکنم که به نفع حکومت شماست بسه خان بابا دیگه کافیه جلال شما فراموش کردید که آینده خاندان مغولان در دستان شماست این هشدار برم خانه وفادارتونه شما دارید ستونهای قلعه مستکم مغولان رو که به سختی ساخته شده با این کارتون خراب میکنید گاهی وفاداری بیش از حد باعث گستاخی انسان هم میشه از چند سال قبل تا به حال من در چشمه شما شورش میبینم خام بابا امروز برای اولین بار جلی شمشیر شما رو گرفتم میدونین چرا؟ چون از حالا تصمیمات خودم رو خودم میگیرم از امروز بعد از هر پیروزی با اوسرای جنگی باید با نرمی و ملاتفت رفتار بشه از حالا اعلام میکنم اوسرای جنگی رو به قلامی نمیگیریم این کار درست نیست در این سرزمین نه تنها پرچم حکومت بلکه پرچم ایمان هم به احتساس در میاد من درباره شما اشتباه می کردم حکومت در سایه پرچم شما برای ما افتخار بزرگی سر برم چخت فان بله سر برم اب ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ذمہ داریوں کا بوجھ اتار کر اللہ کی راہ پر مقام و عظمہ چلے جائیں جان پنا یک حکومت دیگه زیر سلطه ما قرار گرفت جان پنا راش فتانا چی شد؟ جان پناه مرس های فولادین داره راجه های راش از فرمان فرستاده شما سرپیچی کردن راش فوت رزم آوری و دل آوری مشهوره چی شده؟ چرا بین تمرین مزاهم شدی؟ باز میخوام مادر محترم شهازده خانم میخوان ایشونو ببینن بهشون بگو الان میام اطاعت خوربه جدا این درست نیست من داشتم پیروز میشدم که اون پسر اومد و 
حواسم رو پرت کرد ولی پیروز پیروز برادر جان من بر شما پیروز شدم برادر سو جامل یادتون باشه در نبرد هر لحظه ممکنه پیروزی به شکست تبدیل بشه به محض اینکه قفلت کنید مرگ حتمی میشه درست نمیگم؟ خودتون اینو یادم دادی؟ بله درسته خودم یادت دادم باشه حالا دیگه شاگرد خودم درس رزماوری بهم میده <تصفيق> درستون نمیدم فقط دارم یادآوری میکنم <تصفيق> فهمیدم خوشحالم میبینم اینقدر خوشیاری شاگرد واقعی خوب اونیه که هر نکته ای رو بعد از یک بار آموزش به خاطر بسپاره تو همون شاگردی جوده واقعا؟ خوبه خوشحالم که یه شاگرد خوبم شما یه استاد بی نظیرید برادر جان استاد جدیدت هم همینطوره استاد جدید اون کی؟ مادرت حالا مثل یه شاگرد خوب باید از مادرت خصوصیات بانوی قصد بودن رو یاد بگیری به زودی قرار استباش کنی شما هم خوب گوش کنید سجابیل تا وقتی که پدر جان شما رو حاکم آمر نکنن من ازدواج نمی کنم ولی جدا... من حرفمو زدم جدا خوب نیست دختر لجبسی کنه ولی این لجبازی نیست خودم شنیدم پدر جان ازتون تعریف می کردن می گفتن شما جنگجوی خوبی هستین و در چندین نبرد پیروز شدین حالا دوران آموزشتونم تمام شده پس جای تردید نیست مگه نه؟ در این روز خجسته با مبارک زمان اون رسیده که خبرهای مهمی اعلام بشه اولین خبر اینه که حکومت آمر به بگوانده سپرده میشه و منسینگ و سو جامل به بگوانده کمک خواهند کرد و حالا دومین خبر که همه شما منتظرش هستید امسال در روزی مبارک به لطف خدای مهربان دخترم جدا و راجکمار ترسینگ با هم پیوند مقدس ازدواج خواهند بست سرتونو بندازین پایین مبارک باشه یه کیا کر رہی ہیں آپ وہاں آپ کو سب ڈھونڈ رہے ہوں گے اپنا دوپٹا دیجئے اب چپ چپ واپس جا کر ہماری جگہ لیجئے جی برادر جان من از شنیدنش خیلی ناراحت شدم شاید پدرم مجبور شده این تصمیمو بگیره مجبور شده؟ به خودخواهی و تمن نمیگن اجبار چودا من تشنه قدرت نیستم هیچ وقتم به چیزی که مارا من نیست نظر نداشتم برای مهم نیست همراه بگوانداس و منسینگ در حکومت شریک بشم فقط میخوام احترام ارزشم حفظ بشه این چیزیه که میخوام و به دستش میارم اینا به یاد داشته باش شده خرشیده در حال قروب قدرت زیادی داره
بحث این که یه موقعیت مناسب به دست بیارم با شاه صحبت میکنم و ازشون میخوام با جناب بارمل صحبت کنن حکومت آمر رو به شما بسپارن من لطف شما رو فراموش نخواهم کرد شریف الدین در عوض چیزی ازت میخوام چی از من میخواین؟ حمله به دهلی حمله به دهلی؟ بعد از گرفتن حکومت آمر باید در حمله به دهلی به من کمک کنید ولی همسر شما خواهر جلال الدینه بله بعد از اینکه با خواهر جلال الدین بانو بخشی سباچ کردم حکومت اجبر نگور و مواتو به من سپردن میدونید سو جمل آرزوهای انسان تمام شدنی نیست حالا بیشتر میخوام میخوام تمام هندوستان مال من باشه باشه من به شما کمک میکنم ولی در این راه خون زیادی نباید ریخته بشه از چیزی که میترسیدم به سرم اومد شریف الدین به کمک سو جامل برای تصرف حکومت من قطع علم کرده بله با جنگیدن پایه های حکومت ما سست خواهد شد هزاران زن و بچه بی و با یتیم خواهند شد از فکرشم بدنم میرسه آدم های بیگناه زیادی در این مصیبت بزرگ قربانی خواهند شد جناب چندربان آیا به صلاح ما نیست در این شرایط با جلال الدین اکبر دوست و هم پیمان بشید چطور میخواید به مغلا اعتماد کنید؟ هم پیمانی با مغلا؟ این خیانت به سرسمینمونه جرمی بزرگتر از این نیست اگر این کارو بکنید یک خاین هستید خودم هم ناراحتم دوستان ولی اینو بدونید من این کار رو برای نجات مردمم از بدبختی و مصیبت دارم انجام میدم من مجبورم با مغل هم پیمان بشم باشه جناب بارمل پس ما هم به شما و هم به مردم آمر میگیم به خاطر این تصمیم شما از امروز از عجبگر نه دختری به آمر میدیم و نه از آمر دختری به همسری عجبگر در میاد تنها عجبگر نیست این تصمیم تمام راشپوتان است همه ی راشپوتان مقدمتون رو به سانگانیر خوش آمد میگم به محض رسیدن پیام جناب چندریان به جان پناه خبر دادم ایشون اینجا در محل نگهداری فیلها منتظر شما جهان پلا کجا هستم؟ جهان پلا؟ اون جان رام کردن این فیلهای وحشی و رام نشدنی فقط کار سرور ما شاه جلال الدین
همه این دیگه بازی نیست آرو جناب جان بزرگ و رئیس خاندان راشکوتان حاکم آمر جناب بارمل در انتظار ملاقات شما هستند خیلی خوش آمدید ارزده به جهان پلا ما شجاعت شما رو تبریک میگیم براستی که قابل تحسینه از شما و همراهانتون میخوام که به خیمه من تشیب بیرید از دیدنتون بی نهایت مسروع شدم ما هم همینطور جناب راجعه بهوش همکنون خان مغلان پادشاه هندوستان جلال الدین محمد تشیب فرما شدن خیلی خوش آمدیم از اینکه زحمت کشیدین و به اینجا تشیب آوردین سپس گذرم خب دلیل حضورتون رو بفرمیم ما تصمیم گرفتیم زیر سایه شما بر آمر حکومت کنیم سرور بزرگوار ما خیلی مفتخریم که شما ما رو لایق دونستیم که به شما در حکومت آمر کمک کنیم من با شما در مورد موضوع دیگه ای میخوام صحبت کنم گوش میکنم در خلوت مرخصید بفرمید میخوام شما با دختر من راش کماری جدا ازدواج کنید این مسئله تزمینیه برای آمر در همپیمانی با مغول سرورم من متوجهم چرا سکتید؟ شاید؟ نه من این پیشنهاد شما رو به حساب پاکدلیتون میزنم از این ردت شما سپس گذارم به من کمی فرصت بدید حضرت خواجه مون دین چشتی که درگاه پر حاضری که بعد هی به شما جواب میدم هر طور که مایلید سر برم درگاه پاک پر خواب لے کر حاضر ہوا مغل آسمان تلے ایک مکمل ہندوستان کا خواب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکوں آمین السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام بیٹا سب خیریت تو ہے شریف الدین جی ہاں حضور عالم پناہ فرمائیے خانہ جلال اجمیر کے راستے میں ہمارے سامنے کچھ جھڑپیں ہوئیں جب کچھ راشبوتوں نے درگاہ پر آنے والے عقیدت بندوں کی راہ روکی اور اس سے تناؤ پھیل گیا ہے اس طرح کی مذہبی رنجشیں کبھی بھی کوئی سنگین صورت اختیار کر سکتی ہیں کیا اجمیر کی راہ پر زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے حضور عالم پناہ حکم جاری کر دیا جائے گا 
कहां कहां हुक्म जारी करेंगे शरीफुद्दीन अजमेर तो क्या गुजरात की बंदरगाह तक सारे रास्ते लूट और बदमनी का शिकार हैं और वहीं से हाजी आते जाते रहते हैं रियासत अजमेर किसके सूबे के तहत है आमेर के राजा भारमल के आमिर के मोसेज राजा वीर भारमुल को हमारा पैगाम पहुंचा दिया जाए कि हम उनकी बेटी को अपनी शरीर की हयात बेगम बनाने के लिए तैयार हैं और खास तौर पर यह भी कहिएगा कि मुल्क की सलामती और एकता के लिए हम यह रिश्ता बखुशी मंजूर फरमाते हैं लेकिन हुजूर यह तो सोचिए कि वो एक राजपूत है हिंदू है यह रिश्ता कैसे मुमकिन हो सकता है अपने इस फैसले पर गौर फरमाए शरीफुद्दीन बहुत गौर फरमाने के बाद ही हमने यह फैसला किया है आप जानते हैं खान बाबा कि हमारे बुजुर्ग सरपरस्त पैरम खान बाबा ने बहुत जमाने तक हमारे नाम का इस्तेमाल करके मुगल हुकूमत को संभाला इस पूरा अरसा हर लम्हा हम यही सोचते रहे कि आखिर पहले वाले बादशाह हिंदुस्तान की जमीन पर अपने कदम क्यों नहीं जमा सके अभी तक हम इसी पशुपेश में थे कि अपने ख्वाबों को कैसे पूरा किया जाए मंजिल तो मालूम थी मगर रास्ता मालूम नहीं था इन पयाम वसलात व इन अजवाज इशारे ही आज लुत्फ खुदाबंद हजार बार खुदाबंद मेहरबान शाहरम के बे मन इन दुरंदीश रो दात हम अबा پیام رضایت منو بفرستید ولی پدر جانون یه مغاله ہماری پاس کہنے کو تب بھی کچھ نہیں تھا پتا جی چھپ چھپ کر کے راج کمار رتن سنگھ سے ہماری منگنی ہوئی تھی من پر دھیرے ساتھا اور ان کے پرتی اپنا من بنا لیا کین تم اب हमें कैसे हाथ का सिंदूर पहनाया जा रहा है जिसके हम सिंदूर नाम का शब्द ही नहीं जुदा मैं बोलवान एक पिलर आज दिल तो खबर दारम मैं दुनिया में रतन सिंह दर दिल तो जाओ बास कर दे वली दीदी के खुद शुनो इन पे वंदो शिकस्ता मैं इस गुफ्त में शोषण नहीं स्ता वली बेखतर पिलर दिन कारो ना कौन بلکه به خاطر مردمت و به خاطر سرزمینت این زهر رو بنوش و به این وصلت رضایت بده از آگ رو خبر آوردن که برادرم میخواد ازدواج کنه درسته؟ همه چی چقدر سری داره اتفاق میفته مادر که به سفر رفتن ما باید هرچه زودتر بریم چقدر کار داریم؟ احساستون رو کانترول کنید بارا شما میدونید با چه کسی میخوان ازدواج کنم با راچ کماری آمیر بک هندو که ساد خوب گوش کنید منو در این مراسم نه من شرکت میکنم نه شما ولی من مرادر منو باید ببخشید چطور این نامه رو برای برادرم بفرستم در حالی که میدونم اون چه حالیه منو ببخشید جدا شاید راج کمار تنسینگ هنوز مایل باشم با شما ازدواج کنن ما این پیامو به ایشون میرسونیم و میگیم شما هم راضی به این ازدواج هستین شاید ایشون نه مرتای نمیتونم با این ازدواج پدرمو برنجونم ایشون فکر میکنن وصلت با مغولا به نفع مردم و حکومت ماست مرخصید
یه راه وجود داره در زمان عقدتون به جایی تو یه نفر دیگر رو بشونیم اون که تا حالا تو رو ندیده نه مادر بالاخره این موضوع برملا میشه اون وقت مغل دشمن ما و آمر میشه این دروغ پنهان نمیمونه رسوا میشیم پس دخترم این تنها راه برای فرار از این ازدفاج بهتر این سهر رو بخوریم जी राजकुमारी जी हमने निर्णय लिया है इस ब्याह के लिए हाँ कहने से पहले हम शहनशाह से मिलना चाहते हैं हमारी कुछ मांगे हैं और इस सिलसिले में उन्होंने हुजूर को अपने शाही खेमे में तशरीफ लाने की दरखास्त की है शर्तें क्या है हमें पता नहीं क्षमा कीजिए उसने तो हमें बताने से भी इनकार कर दिया है हम आपका स्वागत करते हैं हम कैसे आभार व्यक्त करें कि आपने यहां पधार कर हमारी बात सुनने का कष्ट किया 
हमारी दो मांगे हैं जिनको स्वीकारने के बाद ही हम आपसे विवाह कर पाएंगे और वो क्या है हमारी पहली मांग है कि हमें अपना धर्म अपनी आस्था और रहन सहन बनाए रखने की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी किसी हालत में अपना धर्म बदलने को विवश नहीं किया जाएगा आप मानते हैं और हमें अपनी प्रभु की मूर्त साथ लाने दी जाएगी इसे बैठाने को महल के हमारे कक्ष में एक मंदिर की स्थापना कराई जाएगी ये है हमारी दो मांगे राजा भारमल की अजीजा बेटी ने हमारे हुजूर में दो शर्तें रखी हैं इन्हें मंजूर कर लेने पर ही वो हमसे निकाह के लिए हां करेंगे पहले ये कि शादी के बाद भी वो अपने मजहब और रस्म और रवाज को महफूज रख सके और दूसरी ये कि मुगल किले में उनके महल के अंदर एक मंदिर तामीर कराया जाए आज पहली बार हमें राजपूत आन बान और शान का पूरा पूरा एहसास हुआ है आमिर की राजकुमारी के बेखौफ जज्बे और सादगी को हम सलाम करते हैं हम उन्हें यह बता दें कि हम भी इसी सरजमीन की पैदाइश हैं जिस पर वो पैदा हुई है और हम भी वही जज्बा रखते हैं हमारा फैसला है कि आमिर की राजकुमारी जोधा से यह रिश्ता हमें मंजूर है उनकी शर्तें इंशाला लफ्स ब लफ्स पूरी होंगी پناه مبارکه به مناسبت این ازدواج زائرین اجمر شریف 
یه سوقات خاص همراه خودشون آوردن امیدوارن این هدیه در شان خاجه بند نواز باشه ازدواجتون مبارک Yeah. 
دلیل این سردی چیه؟ شما از این ازدواج خوشحال نیستین؟ اگه نزدیک شدن من شما رو ناراحت میکنه؟ مگر همار قریب هانا اب کو تو راه خدا بازه این حق شماست شما با گرفتن تعلقتون میتونین آزد بشین خلا آب کی یہاں ہوتا ہے ہمارے یہاں تو یہ سات جنموں کا بندھن ہے ہم آپ کے آبھاری ہیں کہ آپ نے ہماری مانگوں کا مان رکھا پر نہ جانے کیوں در دلم حس قریبی دارم با این ازدواج نتونستم قلبم و پیوند بدم شاید دلیلش این باشه که فرهنگ ما و شما از هم جداست من به ازدواج راضی شدم ولی هنوز پیوند زن و شوی رو قلبم نپذیرفته من به شما احترام بذارم برای احساساتتون ارزش خواهیدم و این جور حاضر به اجبار نیستم
فقط زمانی به شما نزدیک میشم که به لطف خداوند قلبتون اجازه بده خدا بهتون آرامش بده پادشاه کجا هستن؟ ایشون برای انجام کار مهمی دارن به مالوا میرن همه چیز مرتبه جودا؟ شون مادر پادشاه هند هستن ملکای آلیا حمیده بانو ماترما خوش اومدید بیا جلو دخترم خدا شما را از چشم بد حفظ کنه و شاد و سلامت نگه داره آمین 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 آشنا بشید ایشون ماها منگا هستن دایه جلال الدین البته اگه بگی مادر برای ایشون مناسب تره وزیر دربار مغول هم هستن مواظب باشید دخترم مقام ماها منگا فرق میکنه جلال ایشون رو از همه بالاتر میدونن حتی از من من همیشه خارج از کاخ بودم در مدت پونزده سالی که اینجا نبودم ایشون جلال و با گرمای محبتشون بزرگ کردن امروزم جلال الدین انقدر که از ایشون هر شنوی داره از من نداره اینا رو نمیگم که به ترسید راج کماری اینجا خونه شماست سلیمه؟ بله ایشونو به محل سکونتشون ببر اطاعت بانوی من تهری ابی ایک رسم باقی ہے نصف مور نچا ویتا نس مری اول جی مو سیڑا بکھر گیا بنڑا بیٹھ پوا ویتا हाथ पकड़ से जा पे ले गयो बनड़ा लाड लड़ावे सा बाबो सारी प्यारी मारी बनड़ी से मोर सचा तो चीफ लाइए मलिका यालम इन रंगीन पाँव से बाद असम थे बड़ी मीवाज़े شما باید هر قدم اونو لحظه به لحظه زیر نظر داشته باشید بفرمایید بانوی عالی قدر محل زنان دربار محل زنان دربار 
این قصر مخصوص شماست به پنج قسمت تقسیم شده این گوشه برای دیدار ملاقات کننده هاست اور یہ شاک ہے اور یہ شروع بہت جلدی باتیں سیکھ لیتے ہیں اور مرے ٹائیں ٹائیں سب وقت دیتے ہیں اینجا محل استراحت شماست لباس کا توشہ کھانا باہری منظر کے لئے جھروکا اور عبادت کے لئے تسبیح کھانا اے ہاں تسبیح کھانے کی ضرورت تو پڑے گی نہیں آپ کو ضرورت پڑے گی نہیں مطلب اس میں ہمارا کرشن مندر ہوگا کیوں نہیں کیوں نہیں اب صبح شام مغل زنان کھانے میں بھجن گنجا کریں گے ہے نا نیمت آپ کی شرطوں کے بارے میں سنا تو تھا آپ ہیں واقعی تعریف کے لائق ملکہ عالم آپ بھروسہ رکھیں یہ مغل ہیں بہت شاندار مندر بنے گا آپ کے بھگوان جی کا شاندار نہیں ہمارے ککش میں بس چھوٹا سا یہ بات تمہیں شہنشاہ جی تک پہنچانی ہوگی جی ملکہ عالم ای اهل حاضر سلطان و سرور ما نور چشم ما فرمان روای عالی قدر ریت پرور ما وارث سلسله تیموری نور باقی جهان پناه شوکت جهان پادشاه هندوستان جلال الدین محمد در دیوان عام به تخت خود جلوس میفرمایند پادشاه مغول جلال الدین محمد زنده باد زنده باد زنده باد جناب تادرمال جهان پناه به دلیل جنگ خراج محصولات کشاورزی بالا رفته و به دنبال اون گرونی که تأثیرش بیشتر از همه روی زندگی رعیت ها و فقر است که هر چه دارن بابت مالیات میدن شما صحیح میفرمایید جناب تادرمال مشکلاتی که مطرح شد نیاز به توجه بیشتری داره تصمیم در این خصوص به دیوان خاص محمل میشه مسئله بعدی جهان پناه به ما خبر رسیده که شوهر خواهر محترم شما شریف الدین حکومت اجمع را به دست گرفتن اون این گستاخی غیر قابل بخشش رو برای مخالفت با ازدواج شما و شاسده ی راجپوت انجام داده ساکت باشد هم خان حالا زمان گل گذاری های خانوادگی نیست بهتره در خلوت صحبت کنم نه خان بابا اجازه بدید ات هم خانم همه چیز رو بگم جسارت منو ببخشید شریف الدین در قابلیت شما برای حکومت و اداره سرزمین شک داره حتی اینم گفته که شما به خاطر این ازدواج سرزمین مغل رو با خاک یکسان میکنید اینو بارها تکرار کرده گستاخی اون به نهایت رسیده شاهنشاه وقت شما به حرفای اون توجه نکنید کارشکن یا یه دشمنم اندازه ای داره ولی در حرف های شریف دین نکته ای هم وجود داره بانو ماهمنگا جهان پناه برای محکم کردن پایه های حکومت همین راه حل به ذهنتون خطوب کرد من به خاطر گستاخیش عوض میخوام اون تصور میکنه که قلب عالی جناب بر عقلشون غلبه کرده چه اجباری برای ازدواج با یک راج کماری وجود داشت وہ ایک حکومت کا فیصلہ تھا مولانا محترم جو ہر ایک کے حق میں ہوگا در کاری که به نفع رعیته 
نباید هیچ چیز دیگه ای رو دخالت داد صحیح فرما رہی ہیں آپ پر ہمارا مدعا یہ ہے کہ قلعے میں ایک مندر کیوں تعمیر کرایا گیا یہ ہمارے دلوں پر چوٹ ہے شیخ مبارک صاحب سادر داسی صاحب من هر تصمیمی گرفتم به خاطر شرایط حاکم بوده آرزوی پیشرفت سرزمینمون در قلب من ست ها برابر شما است بسیار خوب بگذاریم شما حاضرین گرامی از من چی میخواییم؟ برای گستاخی عوض میخوام جهان پناه ما میخوایم همسر شما از نقاط عام کاخ و قلعه دور نگه داشته باشن اور ان کی وجہ سے کسی بھی اسلامی قانون میں تبدیلی نہ کی جائے دیوان عام به اتمام میرسد
زندور نشان ازدواج من میخوام بدونم چرا به جای اختر خان من و وزیر از همه خودت نکردی همه ما میدونیم جناب شمس دین اختر خان برای تو مثل پدره برای همین تو اونو به این سمت منصوب کردی این کیه که با این لحظ داره با جناب جلال دین حرف میزنه نه دلیلش این نیست من به قابلیتشون در سیاست اطمینان دارم ایشون ات همخان برادر خونده بزرگتر جهان پناهن برای همین این مکاره بدون لیاقت و کفایت دنبال گرفتن حکومت از جهان پناهه نیمت البته با سور و نامردی این حق باز دست هزار تا هیلگر از پشت بسته من میخوام بدونم تو از تاج و تخت چی میدونی؟ تو هیچی نیستی یه عروسک بودی که به اشاره دست برم خان حرکت میکردی فراموش نکن که هر کاری رو تو با صلاح و مشورت مادر من انجام میدی منم تمام اون قابلیت ها رو دارم فقط تو نداری. بر چه اساسی اون باید وزیر اعظم من بشه مادر جان چه کارهای شرماور و نادرستی که تا به حال ازش سر نزده در بازار ملوا چند مغازه رو قارت کرده مردم رو کتک زده لازم وقتی من دستور دادم همه باید در جنگ شرکت کنن نه جبرون اونگه مزا باز نجایه پسر تو اتم بی توجه به دستور من نافرمانی کرد اتم اون کارهایی رو کرد که برای من ناگواره کارایی که من ازشون نفرات دارم و همه اینا خلاف حکومت مغاله اور ایک ناپاک هندو لڑکی سے نکاح کرنا مغلی اصلطنت کی شان ہے خبردار آدم راج کماری کا نام عدب سے لو یہ نہ بھولو کہ اب وہ ملکہ ہندوستان ہے اور ہم ان کی شان نگستا کی ہرگز برداشت نہیں کریں گے جهان پناه برخصید میگن بدشانسی هرگز برای وارد شدن اجازه نمیگیره وقتی از شریف دین کمکی نرسید سجامل برای یاری طلبیدن این در اون در زد بلاخره دوستانی پیدا کرد اول حاکم عجبگر ترسینگ و بعد جناب رانا اودیسینگ برای نابود کردن و برشیدن حکومت جلال الدین محمد همه ما باید با هم هم پیمان بشیم هر دو برای کمک حاضر شدم فقط در انتظار یک فرصت مناسب بودم من اسم جودا و جلال الدین رو از صفحات تاریخ محف میکنم نه این حرفان از هنیت جنابرانا 
من میدونم به خاطر یه زواج اجباری جودا چه حالی داره و چه چیزی رو داره تحمل میکنه من اونو خوب میشنسم میدونم الان خیلی نراحته خیلی الان بنا یه بڑا مشکل سوال ہے اس کا جواب میں فلسفیانہ انداز میں عرض کروں گا فرمائیے حضور فرشتوں سے پوچھا گیا جنت کیا ہے انہوں نے جواب دیا جس دل میں محبت ہوتی ہے اسے جنت کہتے ہیں سبحان اللہ واہ پھر فرشتوں سے پوچھا گیا جہنم کیا ہے تو انہوں نے کہا جس دل میں محبت نہ ہو اسے جہنم کہتے ہیں بالکل صحیح فرمایا ہے بہت خوب آج کی نشست برخاست کہنے کو جشن بہارا ہے عشق یہ دیکھ کے حیرا ہے کہنے کو جشن بہارا ہے عشق یہ دیکھ کے حیرا ہے پھول سے خوشبو خفا خفا ہے گلشن میں چھپا ہے کوئی رنج فضا کے چل من میں سارے سہم نظارے ہیں سوئے سوئے وقت کے دھارے ہیں اور دل میں کوئی کوئی سی باتیں ہیں با یاقیا بیشتر باید سخت گیری کرد قوانین اگه ضعیف باشن طولی نمی کشه که حکومت سرنگون میشه و اما موضوع شریف دین شما باید حواستون رو جمع کنید اون از کنترل ما خارج شده हायरी निगोड़ी किस्मत मैं फिर हार गई कोई बात नहीं इस खेल में हारने वालों की प्यार में जीत होती है मैं और प्यार थत उसमें भी मैं किस्मत की मारी हूँ 
अच्छा हमें एक बात बताइए आपने कभी किसी से प्यार किया है किंतु अचानक ये प्रश्न क्यों ठीक है नीलाक्षी सच कहे नीमत हमें तो पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है ओ प्यार कई रंगों का एहसास तुमने प्यार नहीं किया फिर तुम्हें कैसे पता और सुनो भला इतने बरस से शाही महल में क्या सिर्फ ताली चटकाते रहे हैं बानो ये बुजुर्ग ये खबर खूब आवर्दा जहां पन्ना रोज दोशंबे बे इफ्तिखार शुमा मेहमुनिया राजपूती मिदन मेहमुनिया राजपूती बे इफ्तिखार मार ना खैर बे इफ्तिखार मा मेहमुनी मिदन و این هدیه رام پیشکش شما کردم قشنگ به جهان پناه بگید که من خیلی خوشم اومد به روی چشم بانوی من این فقط یه معنی داره میخوان با این کار شما رو نمک گیر کنن اگه قصد ایشون این بوده منم نمک گیرشون میکنم شما چی کار میخواییم بکنیم؟ قضای مهمونی رو من درست میکنم اینجا رو باش دستای لطیفه ایشون قرار خورش بپزه آش هم بزنه خدا به خیر کنه شما نمیتونید این کارو بکنید چرا؟ چون که شما ملکه یه هندوستان هستی اون موقع من ملکه یه هندوستان نیستم فقط یه همسرم ले हजूर मीर बकावल ये दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं आप अजीब पहली मर्तबा आज किसी मलिका ने हमारे बावर्ची खाने में अपने कदम फर بانوی من آیا از ما اشتباهی سر زده؟ ایشون ترسیدن جای خورش آش جلی مهمونا بذاری نیمت همه برای خدمت گذاری آماده ایم شما وسایل آماده کنید خب دیگه خب دیگه همگی مشغول شین همگی مشغول شین کلی کار داریم بانوی من طبق فرمان شما همه ظرف ها شسته شده اینجا چه خبره؟ قضا پختن رو شروع نکردین؟ مگه نمیدونین قضا امروز چیه؟ به ما امروز از آشپزخانه مرخصی دادن مرخصی؟ چه کسی؟ ملکه یه اندوستان ایشون امروز قضای راشفوتی بدون مرغ و گوشت و خودشون درست میکنن مهامنگای بزرگ دارن تشریف میارن برید اقعب بین رویا و واقعیت فاصله زیادی هست از این ازدواج نامبارک این برداشت رو نکنید که یک راج کماری ملکه ی هندوستان شده از من چه اشتباهی سر زده؟ آگرا که کلیم من دیر. تصرف آشپزخانه در قصر من همه رو متوجه شدم شما چی رو متوجه شدی؟ تصرف آشپزخانه حق هر زن شوهر داریه اینو فراموش نکنید ازدواج شما و جلال یک معامله بوده فقط یک معامله از نظر شما یه معامله است برای من پیوند ازدواجه مثل برکت خدا پاکه که با ایستادن نفس از بین برای من ازدواج و پیوند و معنی نکنید از کدوم پیوند حرف میزنین؟ پیوندی که تا امروز کاملم نشده؟ پیوند ازدواج وقتی معنی داره که بچه ای به وجود بیاد اور آپ کو جب جلال چوئے گئی نہیں تو اولاد پس راج کماری جدا از لطف جلال الدین فیض ببرین ولی به فکر سهیم شدن در اون نباشین این چه حرف 
حرفیه میزنید با این خصوصیات خودتون رو در شن مادر پادشاه هندوستان میدونید؟ بله من مادر اون هستم شیر خودم رو به اون دادم شبهای زیادی به خاطر اون خوابم و, و روزها آسایش هم دادم من بودم که همه این سال اون از هر آسیبی حفظ کردم با وجود من هیچ خارجی حتی جرأت نزدیک شدن به اونم نکرد در بچگی وقتی با نیزه بهش حمله شد من خودم و سپر اون کردم که بهش آسیبی نرسه اینو مطمئن باش که اگر کسی بخواد بین من و جلال قرار بگیره من نابودش میکنم از گزانده همه دنیا حفظش کردم فکر کردی رهاش میکنم که تو بهش صدمه بزنی؟ نه جهان پنا امروز ما برای شما خورشت عدس با ادویه آش مخصوص کوفته مخصوص و خورشت سبزیجات درست کردیم جهان پنا برای شیرین کردن کامتون شیرینی و حلوای محلی حاضر شده خیلی خوبه میر و کاون گستاخی منو ببخشید جهان پنا اینا رو من درست نکردم بلکه ملکه یه راجپوت خودشون درست کردن ولی من این مهمانی رو به افتخار ملکه هندوستان داده بودم بله اون هیچ تقصیری نداره من ازش خواستم قضا رو خودم درست کنم شما چرا نه زحمت کشیدیم؟ این زحمت نیست برای من مایه خوشحالیه گستاخی منو ببخشید جهان پرا باید یادآوری کنم طبق قوانین ما در غصر غذای تبخ شده برای پادشاه و اول باید خود آشپز امتحان کنه بعد اون غذا رو پادشاه میتونن میل کنن و چون آشپز امروز خود ملکه هندوستان بانو جدا هستن باید خودشون امتحان کنن برای امنیت خودتون بهتر این قانون رو بپذیریم البته باید بگم خود شما هم نمیتونین این قانون رو اجرا نکنین بخورید ملکه امتحان کنین
جهان پالا این قضا سالمه حالا جهان پناه میتونن بخورن نوش جانتون قضایی رو که ملکه چشیدم بیارید پیش من مایل هستم از همون قضا بخورم اعتراف کنم خیلی خوشمزه است دلم میخواد بعد از هر لغمه ازت تشکر کنم از حالا به بعد هر هفته روزهای دوشمه مایلم غذای سبزیجات بدون گوشت و با دست پخت ملکه هندوستان بخون سفر فاصله ہے پھر بھی مگر جیسے ملتے نہیں کسی دریا کے دو کنارے پاس ہے پھر بھی پاس نہیں ہم کو یہ غم راس نہیں شیش کی ایک دیوار ہے جیسے درمیا و مستعمرہ تو بدون اجازه پادشاہ مغول نمیتونن بخرن، نمیتونن بفروشن و پیشنهاد دیگه برخی ایالت ها دوچار قهطی و بی آبی شدن بهتر از اونا هیچ نوع محصولی گرفته نشه بله خان بابا و هر دو پیشنهاد به طور قانونی عمل بشه بله جهان پناه بود که کردی اگه جهان پنا بفهم من حتما همراه اینو منم آزاد میکنن بیشتر از تو اینا به آزادی احتیاج شده 
خیلی خوبه بالاخره روباه تو تله افتاد تله؟ ولی سربرم این نامه رو که ایشون پیش از ازدواج نوشتن تو از کجا میدونی؟ نیلکشی به من گفت یادت باشه تو اصلا چیزی از این نامه نمیدونی اگه به کسی چیزی بگی خودت میدونی چه بلایی سرت میارم راج کماری جودا خیلی سعی کردی این راز و پنهان کنی تمام این مدت خیلی به یادتون بودم اینجا خیلی تنها هم برادر خواهش میکنم مراقب من باشین خواهرتون جودا سوجامل خواهر جودا ازت خواهشی کرده نباید خواهش اونو رد کنی چی؟ اقل از سرتون پریده رتنسینگ؟ این یه تلس مثل رفتن به لونه یه شیره چرا باید کمک بخواد؟ ایران فیل رود به قصر آگرا یعنی رفتن به دام مرگ جناب رنه حتی اگه بمیرم میرم اونجا شما هم عقلتون از دست دادین سو جامل بله خب برید و برای تمام عمرتون بیافتید زندان زل بزنید به میلا و سرتون رو بکوبید به دیوار من میرم شرف الدین اوزا داره خطرناک میشه ممکنه دستمون رو بشه حتما تا حالا شمس الدین خان وزیر ازم فهمیده که تو محصولات و خراج دست بردیم برادر آدم فقط یک راه داریم قبل از اینکه شمس الدین وزیر ازم پیش جناب تادرمال بره ما رو رسوا کنه باید جلوی شمس الدین رو بگیریم من میتونم کمکتون کنم به خاطر سفارش شما من در سپاه مغول هستم و اینو مدیون شما و پدرتونم <تصفيق> نه هر کاری که لازمه خودم میکنم برادر آدم با درایت عمل کنید هر کاری که میکنید تا آخر انجامش بدید اختلاف حساب در مسئول فقط در گزارش مالوا وجود داره این گزارش محصولات رو کنار دارایی خزانه بذارید خودتون متوجه میشید حکومت مالوا که باید همخانه شما میخواید بگید که من از اول شک داشتم امروز مدرکشم دارم جناب شمس الدین اخترخان شما در مورد حساب و خراج و محصولات و دارایی خزانه زیادی وسواس به خرج میدین تا جایی که به مالوا مربوط میشه شما باید حساب ما رو کنار بگذارید و نادیده بگیرید فکر کنید لطف کردین به عنوان برادر بزرگتر به جای انجام وظایفتون با مالیات و خراج حرام جیباتون رو پر کردید این کار گناه بزرگیه گناه نه بفرمایید زیرکیه وزیر ازم این به نفع شماست خان بابا که بیش از این در کار ما دخالت نکنید وگرنه ادهم خان اینجور حرف زدن و تهدید وزیر ازم خلاف فرمان جهان پناه و ایجاد شورش است <تصفيق> بیچاره شدیم جهان پناه بیچاره شدیم اتم خان وزیر اعظم به قتل رسوندن آدم خان صاحب نه وزیر اعظم تو قتل کر دیا خائن تو محبت های منو فراموش کردی تو چطور جانت کردی انسان نیکس دید که مثل پدر من بود بکشی این خاین بزاتو دستگیر کنید رفتار موزتو صبر منو تموم کردادم 
ذات کسیف تو با خون پاک خام بابا نشون دادی اون خام بابایی که نه تنها از وفاداران مغل بود بلکه که انسان فرشت صفت هم بود و برای من مثل یه پدر بود این خواهین رو ببرید از بالای قصر پرتش کنید پایین نه جلال جلال نه نه جلال نه جان باقی ہے جائے اور دوبارہ پھینکا جائے خاطر گناه نابخشودنیت هم مجبور شدم مجازاتش کنم باید این کارو میکردم من میفهمم عد هم مرتکب خطا شده بود نتیجهش هم دید مرای همین شما رو میبخشم جلال من میدونم هیچ کس نباید حکومت شما رو به خطر بندازه و به خاطر همین جودا هم نباید جرعت چنین کاری رو پیدا کنه جودا؟ مگه اون چیکار کرده؟ جلال میدونین این چیه؟ جای زهر تو وسایل جدا پیداش کردم حالا دیگه بزرگترین شک و ترس من اونه ترس؟ فراموش نکنین که هنای پر رنگ دست رو سیاه میکنه پرسجو کنین اون به جز خانوادهش برای چه کسی نامه میفرسته مادر شما در لفافه چی میخوین به من بگین؟ قبل از ازدواج با شما اون با راجکمار عجبگر نامزد شده بود ولی با شما ازدواج کرد چرا؟ اون با ظاهر یک زن زیبا از طرف راجپوتا برای قتل شما اومده راجکمار عجبگر پیام فرستده شما دیگه بچه نیستین جلال اون همسر شماست با این حال اجازه نزدیک شدن به شما رو نمیده چون روح و جسم و قلب اون هنوز با راجکمار راجپوت ارتباط داره 
به زودی قرار کسی به دیدن اون بیاد کی؟ پشت آینه یه درخشان همیشه جیوه یه سیاه وجود داره جلال جود آخر چطوره؟ من نگران شما بودم چرا خواستید اینجوری منو ببینید؟ تو نامتون نوشته بودیم برای بردن من دارین میاین چرا؟ چون میدونستم در وضعیت بدی هستی به محص خوندن نامت رو افتادم نامه؟ کدوم نامه؟ همون که برای من نوشته بودی؟ ولی من نامه ای نفرست دادم چی داره میگی جودا؟ این همون نام است و نشان خواهری تو نشان خواهری این نامه رو قبل از ازدواج نوشته بودم ولی نفرستادم فکر کردم تو این شرایط خودتون مشکلات زیادی دارین شما چطوری برادر جان من خوبم بدون وطن سرگردانم منو فراموش کن تمام این مدت فقط نگران تو بودم برادر جان من اینجا خوبم خوبی؟ یعنی چی؟ تو رو به این ازدواج مجبور کردن اون وقت میگی خوبی؟ اونجوری نیست که شما فکر میکنید برادر جهان پنا همه یه چیزایی که خواستم و برام فراهم کرد هماری لیک مندیر بی بنوا دیا چی؟ من اینا رو نمیدونستم شما خیلی سختی کشیدی من خیلی متاسفم برادر هنوز یه چیزی منو نگران میکنه اگه این نامه رو تو نفرستدی پس کی فرستده اون مردو دستگیر کنید جان پنا پس اینا همش نقشه بوده تو به من کلک زدی جودا نه سجامه برای همین اون نامه رو نوشتی داری اشتباه میکنی من توی این قضیه هیچ دخالتی ندارم جودا این نشان خواهری تو همیشه تو دستم نگه میدارم تا این فریب تو فراموش نکنم برادر سجامه بانوی قص خاطر توته علیه پادشاه مغال اون زن خاین رو دستگیر کنید نه ای خدا نه هیچ تقصیری نداره هر کاری انجام داده به دستور من بوده اسنه جو بگیا ہمارے کہنے پر کیا 
آخر لگاس نشید. میشه به من بگید این چه کاری بوده که شما بدون اینکه شوهرتون رو در جریان بگذارید انجام دادید و پنهانی اونم در نیمه شب برای دیدن یک مرد غریبه بیرون آمدید آیا اون مرد راجکمار عجبگر بود؟ راجکمار عجبگر؟ شما به من خیانت کردید خیانت؟ بله مادر جان در این مورد به من هشدار داده بود من خیانت نکردم ما هم منگا کرده مادر جان چرا باید همچه خیانتی بکنه؟ اون با زحمت منو بزرگ کرده شاید به همین دلیل من بهشون احترام گذاشتم ولی اون به من هشدار داد که باید از شما دوری کنم و در قلب شما علیه من زهر پر کرد شما به چنین زنی میگید مادر؟ ساکت! دیگه نمیخوام تو یک کلمه علیه مادر جان چیزی بشنوم همونطور که شما نمیخواین علیه ماها مانگا چیزی بشنوید منم نمیخوام خلاف وجدان آب روی خودم چیزی بشنوم روز وقتی که داشتم عشق و اعتماد و باور میکردم و به آرامش میرسیدم باید اینطور میشد به من تهمت زدید پس اعلام کنید مجازاتم چیه شما به خونه خودتون برگردون نمیشید که دیگه عشق و اعتماد از به این رفته پس بهتر همینه که از اینجا برم فوراً مقدمات بازگشت ملک هندوستان رو به آمر فراهم کنید چه کاری بود که کردین؟ تو زندگی کسی که شما رو مثل مادر میدونه آتیش انداختین و آشوب بپا کردین من فقط به وظیفه عمل کردم وظیفه؟ به اسم وظیفه خیلی از کارهای شما رو تحمل کردم و دم نزدم تا حالا تو کار شما دخالت نکردم ولی دیگه نمیتونم ساکت بشینم دیگه همه چی رو از حد گذروندین جلال اون مرد راش کمار عجبگر نبود برادر جدا سجامل بود اون نامه؟ تو اصلا میدونی اون نامه کی نوشته شده بود؟ جدا اون نامه رو قبل از ازدواج نوشته بود ولی هرگز نفرستاد ماها منگا برای اینکه زهر شک و به دل شما بریزه از اون نامه سو استفاده کرد شما چی داریم میگین؟ 
برایشان این حقیقت داره؟ همه این حرفا دروغه اون داره به من تهمت میزنه من هیچ کار بدی نکردم با نوی بزرگ ساشت شما هم اینگاه ما مادر من با صدای بلند صحبت نکن من جواب سآلم رو میخوام آیا این حقیقت داره؟ جواب اونو سلیمه میده سلیمه؟ بگو سلیمه بدون ترس حقیقت رو بگو سلیمه جهان پنا من به مادر ماها منگا گفته بودم که که نام قبل از ازدواج نوشته شده ولی ایشون منو تحتید کردن از نام سو استفاده کردن جهان پنا خدای بزرگ من از روی نادانی چه اشتباهی کردم این چه کاری بود چه کاری بود؟ من شما رو مثل مادرم دوست داشتم اون وقت شما وجود منو با نفرت از جدا پر کردین تمام اعتماد منو نابود کردین تمام اون خاطرات خوبا از زبن من پاک کردی آیا جواب محبت های من این بود؟ شما تمام این سال از من نگه داری کردیم به خاطر همین شما رو می بخشم اما از حال به بعد دیگه نمی خوام شما رو ببینم جدا رو برگردون پسرم میخوام مادر ولی نمیدونم با چه روی برم با قبول اشتباه پسرم عشق بیشترم میشه من اینو مطمئنم جدام قبول میکنه بیشواز نیورا خوش آمدید اومدن شما به خونه ما برای ما افتخار بزرگی این خاله روی پیشانی نشانه پیمند مغول و راجپوت خواهد بود هر کاری بکنه امکان نداره برگردم الان که برای خوش آمدگوی باید برین اخماتون رو باز کنین و شالتون رو سرتون کنین
چشمای جناب داماد دنبال کی میگرده؟ ما راجبوت ها رسمی داریم وقتی اولین بار داماد برای بردن عروسش میاد باید بین همه دختر رو بگرده تا همسر خودش رو پیدا کنه اگه بتونه پیداش کنه موفق شده قلب همسرش رو به دست بیاره وگرنه باید تمام شب چشم به آسمون بدوزه و ستاره ها رو بشماره بفرمایید جناب داماد بفرمایید جدای خودتون رو پیدا کردی تو با من بر میگردی؟ نه من بر نمیگردم من اومدم دنبالت جدا دیگه برای چی اینقدر ناراحتی؟ من دیگه به آگرا بر نمی گردم پس تنها بودن من و تو تو این اتاق کمی عجب نیست؟ چرا عجیبه؟ ولی این مسئله یه راه حل داره چی؟ چه مجازات بزرگی نباب که جهره گیایی نمه تمام نقص بی نهی دک سکته این خیلی بی انصافیه جدا 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 من که گفتم پشیمونه با ابراز پشیمونی چیزی حل نمیشه هر جنگ شما هرگز متوجه نمیشید من متوجه نمیشم نه متوجه نمیشی آپ یود کر کے فتح کرنا چاہتے ہیں پر راج کرنا نہیں تو چی گفتی؟ شنی دی فکر کردی منو به دست آوردی فتح کردی ولی قلبمو به دست نیاوردی این اشتباهه من هرچی که تو خواستی قبول کردم به خواسته ها توجه کردم و تمام وظایف یک شوهر عمل کردم اگه اینطور بود هرکس بدون پرس و جوب منو به اینجا بر نمی گردوندی. اینو اینو خودت هم میتونی درک کنی در اون شرایط من مجبور شدم این کارو بکنم شما حتی به خودتون زحمت ندادید دلیلشو بپرسید مشکل اینجاست که با حقیقت خیلی فاصله دارید شما نمیدونید چطور قلبی رو تسخیر کنید 
برای به دست آوردن دل هر انسانی باید در قلب اون جستجو کرد باید به کوچکترین احساساتش، عواطفش، عقایدش و زربان قلبش توجه کرد روزی که بتونی به این موضوع توجه کنی اون روز قلب منو تسخیر کردی خیلی خوبه اگه بتونی منو شکست بدی میتونی با خیال راحت در آمر بمونی ولی اگه من پیروز شدم باید با من برگردی خیلی خوب هم نکن ای هندوستان اینو فراموش نکنید که من شوهر شما
در فارسی مسئلی هست که میگه از ماز که بر ماز چون دیگری نیست بیروز شدم این درست نیست او حواس منو پرت کرد برحال من پیروز شدم و تو شکست خوردی سلیمه نمیشد چند لحظه منتظر من بمونی باعث شکست من شدی یه پیک برای جناب پادشاه نامه آورده مجبور شدم بیام بش بگو منتظر بمونه اونو ببخش جدا تو باید مراقب باشی تو جنگ نباید حواست پرد باشه یک لحظه قفلت یک لحظه قفلت مرکت میه من میدونم تو شمشیر بازی رو از کی یاد گرفتی؟ برادرم سجا میل یادم داده خوب یادت داده این خوششانسی من بود که پیروز شدم حالا باید برای برگشتن آماده باشی من بر نمی کردم این خلاف شهن توه ملکه این دوستان نباید عهد شکنی بکنه من خودم تصمیم می گیرم بر نمی گردم منم اصرار نمی کنم می دونی چرا؟ قلب من می خودت بر می گردی. تو بر میگردی چون من موفق میشم قلب تو رو به دست بیارم ولی جان پناه چرا دارید این کارو میکنید؟ بدون محافظ و سرباز به بازار اومدن امنیتی نداره نگران نباشین کسی ما رو نمیشنسه ما متوجه شدم که بین سلطانت و رهبری فرق زیادی هست برای به دست آوردن قلب مردم باید به قلبشون نفوذ کرد نازم تا درمان دیگه به من نگو جهان پنا پس چی بگیم؟ بگو جلال
از کدوم مغازه شروع کنیم جناب جلال؟ هم؟ هم. سلام جناب سلام جانم سلام خب رفقا با دیدن شکمتون رو سیر میکنین یه چیزی هم میخرین جو سیر چنده؟ این سیری سه سکه میفوشم این ذرت چی؟ این سیری دو سکه میفوشم بکشم نه ما گندم میخریم گندم؟ اون سیری دو سکه است سیری دو سکه؟ ای بابا من به همون قیمتی دارم میفوشم که از کشاورز خریدم قیمت جنسوی این بابا سر به آسمون میزنه تو هم انگار از آسمون اومدی اینجا تو جیبتون یه سکه نیست را افتادین اومدین بازار آگرا خرید کنین میخواین بخرین بخرین وگرنه راتونو بکشین برین بیادم هیچ میدونی با کی داری حرف میزنی با کی باره همو بذار باگ بیاد بریم بریم بیایم بریم بریم دیگه بخرین بخرین تنباکوی تازه آوردم بخرین 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 تنباکوی تازه آوردم بخرین آجت زندالیت میکنم مگه من چه گناهی کردم ولم کنی چه چه خبره من کاری نکردم ما باید برگردیم ما حساب کنیم میخوام اونا رو ببینم ای hey بابا این دیگه ظلم مسلم حکومت مغاله واقعا دیگه کلافه مون کردن برای اون که از طرفداره حکومت مغاله ببینم رفیق تازه اومدی اینجا بفرما یه کوره دیگه تو محله کورا مگه نمیبینی این اجنبی ها چطور دارن به ما زور میگن کدوم اجنبی که هم؟ همین ترک ها، مغولا و افغان ها همه این پادشاه ها اجنبی هن دیگه اینا تمام سرزمین ما رو تصرف کردن ولی من شنیدم پادشاه آدم خوبیه برای مردم خیلی کارا داره میکنه شما چرا برای شکایت پیش اون نمیرین؟ ای بابا دلت خوشه اگه هموطن بود شاید میشد ولی ما قبول نداریم که پادشاه هندوستانی آقا باشه یا هر کس دیگه چه فرق میکنه همشون اجنبی هن. ببین برادر شاید خبر ندارید که پادشاه ما تو خانواده هندوی رانا به دنیا اومده همین جا هم بزرگ شده پس اون دیگه اجنبی به حساب نمیاد اون همونقدر هندیه که شما هستید جدی اگه اون هندیه پس بگو برای مردم خودی چیکار کردی اگر این سنسا کو لوگو کی بلای کی اتنی فکر ہے تو तीर्थयात्रा महसूल क्यों नहीं हटा देता तीर्थयात्रा महसूल भैया लगता है तुम आगरा में नहीं इस देश में भी नए आए हो हम सभी हिंदुओं को तीर्थयात्रा महसूल देना पड़ता है कि नहीं कैसे के शिक्षा में सिरे मुश्किल ही ना दरे इमो मर्दों में अति असीम के नहीं मिथुनी में हमें मालियात बेदी मो लेश वरी बरोई بریم 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 کار خوبی کردیم که اومدیم تو بازار جهان پنام لاغل فهمیدیم مردم در ما چی فکر میکنن چطور باید درستش کنیم هندو جاتری اپنی بھگوان اور دیوی دیوتاؤں کے درشن کرنے کے لیے یاترا پر جاتے ہیں اس کے بدلے میں انہیں مغل سلطنت کو محصول دینا پڑتا ہے کیا بھی محصول دیتے ہیں जी जहां बना तो आपने इसकी मुखालफत क्यों नहीं की यह तो इंतहाई ज्यादती है कि एक बंदा अपने परवरदिगार के दीदार के लिए मुआवजा दे आज तक कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं इसे तो वर्षों से वसूल किया जा रहा है जहां बना इसे कैसे सुधारा जाए حاضرین ہم ایک ضروری اعلان فرمانا چاہتے ہیں کافی غور اور فکر کے بعد ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہندو یاتریوں سے تیرت یاترہ محسول وصول کرنا خدا کی شان کو سکوں میں تولنے جیسا ہے اور اسی لئے ہم نے آج سے تیرت یاترہ محسول 
हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया है हुजूर आली दिमाग आलम पना ने बहुत खूब सोचा है मुआफी तलब करके हम कुछ अर्ज करने की इजाजत चाहेंगे इजाजत है ये कैसी बे है आज आप हमें भूल गए हम भी मुगलिया सल्तनत के दरबार के सुतून हैं इस मुगलिया हुकूमत की बुनियादों में एक एक ईंट की जगह हमने अपने सरों को लगाया है हम जहां बना के सराकार भी हैं बड़ा ही ताज्जुब का अजीब फैसला है ये इसे लेने से पहले हमसे सलाह मशवरा क्यों नहीं किया गया हमने जरूरत नहीं समझी मौलाना मोहतरम सादर अदासी साहब महसूल लगाना या खत्म करना हुकूमत की दुरंदेशी पर है ताजो तख्त की मर्जी पर है हम इस्लाम के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे यह फैसला एक हुकूमती फैसला है मजहबी नहीं अगर यह हुकूमती फैसला है तो क्या मोहतरम वजीर खजाना टोटरमल साहब शाही खजाने के बारे में कुछ नहीं कहेंगे पर इस फैसले का असर शाही खजाने पर तो पड़ेगा ही शाही खजाना हम जानना चाहेंगे कि यह शाही खजाना है क्या क्या है यह खजाना हम मुगल कोई अफगान या दूसरे गैर मुल्कों की तरह लुटेरे नहीं हैं जो हिंदुस्तान की दौलत को लूट ले और खजाना भरने की हवस पर जीते ये हमारा मुल्क है और हम इसके जिस्म पर लूट के जख्म नहीं देख सकते और इसके लिए हमें अपनी आवाम को उनका मजहब देखे बगैर सीने से लगाना है सिक्का गिरने पर आवाज होती है उठाते वक्त नहीं आपसे गुजारिश है जज्बाती होकर गैर दानिशमंदाना फैसले मत कीजिए बचपन से आज तक कोई ना कोई हमारी जिंदगी की राह के फैसले करता रहा है हमें हमेशा बताया गया है कि क्या करो कैसे करो अब हम खुद मुख्तार होना चाहते हैं हम वही करेंगे जो हमें मुनासिब लगेगा टोडरमा जी यह ऐलान कर दिया जाए कि आज से तीर्थ यात्रा महसूल हमेशा के लिए खत्म किया जाता है हुक्म की तामील हो हुक्म की तामील हो हुक्म की तामील हो
का नजराना امروز مردم برای اولین بار محبتتون رو احساس کردن برای همین میخوان برای قدردانی از شما لقبی بهتون بدن و این لقب اکبره جلال الدین محمد اکبر من از این لطفه مردم بسیار سپس گذارم و از امنه تشکر اینو میپذیرم جلال الدین محمد اکبر
پادشاه تیر خوردن اجازه بدید جهان پناه استراحت کنن چند ساعت یک بار وضعیتشون اطلاع داده میشه خیلی خوشحالم از کار شما هر چقدر تعریف کنم کمه حالا دهلی دور از دست جس نیست صده ردسی <تصفيق> به خاطر مسمومیت زهر تبشون بالاست و فعلا هم پایین نمیاد نمیفهمم سوء قصد جان جلال الدین محمد از طرف کی بوده در حال حاضر باید منتظر واکنش راجپوتانا باشیم چطور اگر جلال الدین زنده بمونه به خاطر این سوء قصد مغولان هیچ کس راحت نمیذارن و اگر زنده نمونه ازبیک افغانی این فرصت رو از دست نمیده حق با شماست جناب رانا صلاح در اینه که خودمون رو تو دردسر دیگران نندازیم و به فکر صلاح خودمون باشیم سو جامل ما میخواستیم به شما کمک کنیم ولی حالا شرایط تغییر کرده این دشمنی دیگه از مسئله حکومت گذشته و به یک کدورت خانوادگی تبدیل شده حالا دیگه شما آمرو با هر کسی که بخواید میتونید شریک بشید و ما برای شما آرزوی پیروزی میکنیم جودا حالش داره بدتر میشه عمر جهان پناه بلند باد 
دیگه خطر از شما دور شده حالا استراحت بفرمایید پادشاه سلامت هستن 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 جلال خدا رو صد هزار مرتبه شکر که به تو عمر دوباره داد مادر حرف نزن پسرم تو باید استراحت کنی حالا ما این طور حرکت بدید و خطوط رو بکشید شما کاری با من داشتیم؟ الان میگم مرخصید بفرمایید من اینو برای شما نوشتم دارم خطاتی یاد میگیرم اولین چیزی که یاد گرفتم اینه سبحان الله خیلی زیباست این نقش زیبا این نوشته رو تو خیلی زیبا نوشتی چون خودت نوشتی پس خودت هم برام بخونست نه خودت بخونش باید رازی رو بهت بگم جدا من خوندن و نوشتم بلد نیستم جنگ و رزم و شمشیر به من فرصت رسیدن به کتاب و خلم رو نداد حالا برام بخونش پس نمیخوای بخونی شد به دستور میدم بخونش ما شوهرمونو به اسم صدا نمی کنیم تو چشمای من نگاه کنه بگو میخوام یه سوالی ازت بپرسم بپرس اینجا نم لطفا با من بیا آپ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے تھے صحیح وقت کا انتظار ہے تو به من علاقه داری بله شما چی؟ من تو را بی نهایت دوست دارم
इन लम्हों के दामन में पाकी जैसे रिश्ते कोई कल मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते खामोश सी है जमी हैरान सा फलक है एक नूर ही नूर साब आसमां तलक है नगमे ही नगमे है जागती सोती फिजाओं में हुस्न है सारे अदाओं में इश्क है जैसे हवाओं में ओ नगमे ही नगमे है जागती सोती फिजाओं में हुस्न है सारे अदाओं में इश्क है जैसे हवाओं
इन लम्हों के दामन से रिश्ते हैं कोई कलम मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं नगुमे ही नगुमे है जागती सोती फिजाओं में हुस्न है सारी अदाओं में इश्क है जैसे हवा آخرین فرصت اون رو از دست دادیم احمق تیر اندازه بیارسه بله اون تیر اندازه من فرستاده بودم از اینجا بارو گرچا همه چیز هدر رفت خوشحالم که سایه شوهر از سر خواهرم کم نشده سوجمن آخرت سر جاشه خودت هم نبیدونی واقعا طرف چی هستی تو عقلتو از دست دادی من فقط حکومت آمه رو میخوام تو نمیدونی طرفدار کی هستی و چی میخوای اون برادر همسرت شریف دین حکومت با شجر نامه خانوادگی به دست نمیان سوجمن خودت هم خوب میدونی که من طرف تو هم من میخوام تو رو حاکم آمر ببینم تو هم منو حاکم دهلی ببینی من تصمیم خودمو گرفتم برای من فقط یه راه باقی مونده ما همین حالا باید به آمر حمله کنیم بهتر از این فرصتی گیر نمیاریم آیا تو با منی؟ بله شریف الدین جرال کو پتا چل چکا ہے کہ وہ قاتلانہ حملہ آپ کا تھا وہ آندھی توفان ہو اٹھا ہے آپ کے اور میرے لئے آدمی روانہ ہو چکے ہیں بے خوف رہے ہیں سادر عداسی صاحب آگرہ لینے سے پہلے आमिर पर गिरफ्त जरूरी है आमिर लेकिन आमिर के बाद सुजामल आपकी मदद करेगा आके आमिर को बता स्वीरी सुजामल हम बस सरंजो में शिविर सुनिए शरीफतीन बराबर हमले बाद आमिर आमदे शुदे सुजामल हम बाव उन हम रहे बराबर आज भी इम्पोर्टेंट इन केश में केश साह में सुजामल वेश बनी اصلاً نگران نباشین فقط میمونه شریف الدین ما باید پیش از رسیدن مامر با اون رو برو بشین شما اینجا وقت خیلی کمه شوهر من هر لحظه ممکنه برادر شما سوجاملو به قتل برسونه جودا هر طور شده جلوی این جنگو بگیرید وگرنه هر سه خانواده به خون کشیده میشن من باید برم بانوی من رفتن شما به جنگ خالی از خطر نیست جناب تدرمال من تصمیممو گرفتم باید به اونجا برم شما نگران نباشید جناب فرمانده از سمت شمال تو آسمون غبار دیده میشه چه 
چقدر با ما فاصله دارن؟ تقریبا 600 قدم سی ست قدم بہت جلدی ہوئے در آپ پہنچا ہے نزدیک شدن دوزای ما آمادن منتظر فرمان شما نه من نمیخوام به جنگم شکتی خان بله پرچم سرها بالا ببرید گستاخی منو ببخشید ولی شریف دین دوچار سو تفاهم میشه و فکر میکنه ما ضعیف هستیم من هم همینو میخوام که اون فکر کنه ما ضعیفیم و از روی بدگمانی مرتکب اشتباه بشه بله جان پرچم افراشته بشه ہم جانتے تھے کہ جلال الدین بادچیت اور سلین آمے کے پرچم بلند کرے گا منجم خان جی جناب پرچم بلند کیا جائے ہماری رضامندی کے طور پر اور جلد از جلد خیمے یہی لگائے جائیں اللہ نے اون از فیل استفاده نکرده تا جیره قضاییشون تموم نشه اونا جیره و ذخیره کافی دارن در اینجا متوقف کردنشون هم فایده ای نداره اونا در مقابل ما مدت زیادی میتونن دوام بیارن سپاهیانی که به تحقیق شریف دین علیه ما با اون هم دست شدن باید به هر شکلی که شده برشون کردنیم پیروزی در این جنگ از آنی کسیه که بدون استفاده از شمشیر و سپر جنگ رو ببره این توسط بارمل پیام فرستاده که حاصل بخشی از آمه رو به سو جمل بده ولی این پیام نباید به سو جمل برسه وقتی جلال دین کاشته شد نوبت سو جمل میرسه ولی چیزی نپرس من به شریف دین کمک نمی کنم هر طور که صلاح می دونید جناب سو جامل سربازه رو ببرید در جهت مخالف ما به سپاه جلال دین ملحق می شیم سری برید وقت زیادی نداریم اطاعت میشه جناب سو جامل اینجا چه خبره؟ تعجب کردی اینو فرستاده بودی به جلال دین خبر بده درسته برای درسته شما نمیتونید این کارو بکنید اگه واقعا یه مبارزید مثل یک مرد با جلال دین رو در رو بجنگین نه اینکه از پشت بهش خنجر بزنید خنجر از فاشت وقتی رایه بارمل اومدی پیش منو از هم کمک خستی از پشت خنجر زدن نبود اون موقع مردونگی کجا رفته بود
رو سمت ما میان تیراندازه آماده این که سوشامله جهان پنا فورا خبر بدید بگران دست تیرا رو بیرون بیار شریفتین یکی از محافظین تو به خیمت فرستاده تا تو رو بکشه ببریدش جرم بارمل ممنون من از شما ممنونم با نادیده گرفتن تو اشتباه بزرگی کردم خدای ما جدا نمیتونه تحمل کنه اسم اون دروخ رو نبرید نه سو جمال تو داری اشتباه میکنی من به اون شهر کردم و حکم دستگیری تو رو دادم جدا تقصیری نداره قطع نشان خوهری تو رو نداشتم منو ببخش خوهر منو ببخش این حرف من است من درباره تو اش ببخش کردم به تو اعتماد نکردم منو ببخش جدا نه سوجا خاطر کاری که برای جدا کردی امید وارم در این جنگ پیروز بشی این حق تو کرده سزاوار چه مجازاتیه ولی تمنا می کنم به خاطر من بهش رحم کنی خدای بزرگ من چه کنم 
افن ات هم خان آم شریف دیم آخه چرا باید خانواده خودمو زیر شمشیر قرار بدم کردم شما این کارو بکنین ولی از شانس بدتون من زنده بودم اگه میخواستین به جز اجمر ایالت های دیگه ایم بهتون میدادم مشورش به جز قتل هم و خونریزی پیچی نصیبتون نمیشه چطور روزی که ات هم خانه کشتی به قتل هم و خونریزی فکر نکردی اون مسئله فردا شریف دین خیلی خوبه قانون بازیرم شما تعیین میکنی همینطور حرکت ها رو این بار قانون بازی رو من تعیین میکنم ادامه بده شما اگه بخواید میتونید جلوی این خون ریزی رو بگیرید چطوری؟ باید با من بچنگید تن به تن اگه من پیروز شدم هندوستان مال من اگه شکست خوردم برای همیشه از این سرزمین میرم قبولی این چه شیوه ای برای پایان دادن به شورشه؟ چرا شما اینو پذیرفتین؟ اینطوری خونه کمتری ریخته میشه منو ببخشید جان پنا ولی انگار فراموش کردید که شریف الدین بدن قویی داره و مبارز خوبیه اینو میدونم ولی نمیتونم اجازه بدم هندوستان به دست آدم ناپرکی مثل اون بیفته
فتین اگه همسر خواهر من نبودی الان این نیز از بدنت رد شده بود فقط به خاطر اون من تو رو میبخشم همه یه یالت های تحت سالته تو پس گرفته میشه از این به بعد در امور مملکت حق هیچ کنه دخالتی را نداری هر طور هم کنه جان بنا تا عمر داری باید به من وفادار باشی بله جان بنا شهن شهر یاد جلال الدین محمد اکبر زنده باد جلال الدین محمد اکبر زنده باد جلال الدین محمد اکبر زنده محترم سادر داسی صاحب زندگی کی خوشیوں کا بٹوارہ شنک اور آزان کی آواز سے تیہ نہیں ہوتا ہم اہل اسلام ہیں ایک مسلمان تاہم ہمارا سر ہر مذہب کی مہک پر جھکتا آیا ہے ہماری سلطنت میں رعیت آزاد ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے دامن پر بوسا دے مگر افسوس یہ آپ ہمیں سمجھ نہیں سکے اب ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ مولا کی راہ پر مکہ شریف کا سفر کریں
من از راش کماری راش پوت ملکه این دوستان تقاضا می کنم به اینجا تشریف بیارم من به حاضرین دیوان آم و بزرگان حکومت مغل برای آخرین بار میگم ملکه جودا یک راش پوت هندو و همسر منو ملکه هندوستان هستم هر اقدامی الهیشون اقدام علیه حکومت مغل خواهد بود یه بعد بیا سب پر روشن رہی کہ ہر مذہب کا احترام یه موضوعم برای همه روشن کنم هندوستان در آینده یک هندوستان زیبا خواهد بود آمین برای امروز مسئله دیگه یه مست خیر فقط دعا برای سلامتی شما این بود قصه جودا و اکبر از عشق این دوتا یادی نمیشه گویی اصلا وجود نداشتم شاید به خاطر اینه که تاریخ به اونا بهایی نداده ولی حقیقت اینه که جودا و اکبر به همراه هم و بی صدا تاریخ و خرق کردن جهت دانلود فیلم های بیشتر به سایت اینترنتی ایران فیلم مراجع نمایی که نکا جشن بهاره هی عشق یه دیک که هره هی طول سه خوشبو خفا خفا هی گلشن می چپا هی کوئی غنج فضا کی چل من می سارے سہم نظارے ہیں سوئے سوئے وقت کے دھارے ہیں اور دل میں کوئی کوئی سی باتیں ہیں او کہنے کو جشن بہارا ہے عشق یہ دیکھ کے حیرا ہے پھول سے خوشبو خفا خفا ہے گلشن میں چھپا ہے کوئی رنج فضا کی چلمن میں